ஹாய் ஃபார்மா டாபிக்ஸ் சேனல்லேருந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த சீரீஸில் நம்ம சிக்ஸ்த் செமஸ்டரோட ஃபார்மா காலேஜி த்ரீ அதை பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இது இந்த வீடியோ வந்து யூனிட் ஃபைவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸிகாலஜி இதில் என்னென்னலாம் படிப்போம் அப்படின்னா அக்யூப் டாக்ஸிட்டி சப் அக்யூப் டாக்ஸிட்டி குரானிக் டாக்ஸிட்டி அப்புறம் ஜீனோ டாக்ஸிசிட்டி கார்சனோஜெனிசிட்டி டெரட்டோஜெனிசிட்டி மியூட்டாஜெனிசிட்டி அதுக்கப்புறம் பாய்சனிங் பற்றி ஜென்ரல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பாய்சனிங் அப்புறம் பார்பிச்சூரேட் மா மார்பின் ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் காம்பவுண்ட் லெட்டு மெர்குரி ஆர்சனிக் பாய்சனிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாக்ஸிட்டி ஸ்டடீஸ்னா என்னது ஸோ நியூ கெமிக்கல் என்டைட்டிஸ் அதனுடைய ப்ரீ கிளினிக்கல் டெஸ்டிங் தான் இந்த டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடீஸ் இது ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இல்லை மெடிக்கல் டிவைஸஸ்க்கும் பொருந்தும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பீஷீஸில் அதை வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரோடன்ட்டு ஒன்று நான் ரோடன்ட்டு இது ஏன் ரெண்டு ஸ்பீஷீஸில் செக் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஹியூமன் ஸ்டடீஸோட கோரலேட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் அதனால் அந்த ரெண்டு ஸ்பீஷீஸில் செக் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதில் தான் நம்ம பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடீஸ் இருக்குது அக்யூட்டு சப் அக்யூட்டு சப் குரானிக்கு குரானிக்கு அப்புறம் ஸ்பெஷல் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடீஸும் இருக்குது டெரட்டோஜெனிசிட்டி மியூட்டாஜெனிசிட்டி கார்சனோஜெனிசிட்டி ஸோ என்ன கைட்லைன்ஸ் யார் இதை நிர்ணயிக்கிறாங்க எப்படி வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்கணும் இந்த கைட்லைனை யார் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஓஇசிடி ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இவங்க தான் அந்த கைட்லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க உலகம் முழுக்க இந்த கைட்லைனை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ரோடன்ஸ் அப்படின்னா என்னது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபார்ம் காலேஜில் யூஸ் பண்ணுறது அது வந்து மைஸ் ரேட்ஸ் கினி பிக்ஸ் ஹேம்ஸ்டர்ஸ் இது எல்லாமே ரோடன்ஸ் நான் ரோடன்ஸ் எது எது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபார்ம் காலேஜில் யூஸ் பண்ணுறாங்க டாக்ஸிசிட்டி ஸ்டடீஸ்க்கு அப்படின்னா ரேபிட் ஃபெரட் டாக் கேட் ஸ்வைன் மினி பிக்ஸ் அண்ட் நான் ஹியூமன் ப்ரைமேட்ஸ் ஸோ ரோடன்ட்னா என்னது நான் ரோடன்ட்னா என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினை நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லெபார்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கணும் ஒரு டாக்ஸிகாலஜிக்கல் ரிசர்ச்சுக்கு அப்படின்னா டெஸ்ட் அனிமல்ஸ் நம்ம சொன்ன ரோடன்ட்டோ அல்லது நான் ரோடன்ட்டோ யூஸ்வலாக ரோடன்ஸில் தான் பண்ணுவாங்க அந்த கைட்லைனில் சொல்லியிருந்தால் நான் ரோடன்ட்டுக்கு பண்ணுவாங்க ஹவுசிங் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து இருபத்தி அஞ்சு இல்லை இருபத்தி ரெண்டு அதுக்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி டுவெல் ஹவர்ஸ் லைட் டார்க் பீரியட் இருக்கணும் பெல்லட் ஃபீடு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு வாட்டர் கொடுக்கணும் ஃபீமேல்ஸ் அது வந்து குட்டி போடாதது அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரெக்னெண்ட் அந்த அனிமல்ஸை தான் இந்த ஸ்டடிக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ப்ரீடர் கிட்டேருந்து வாங்கின அனிமலை வந்து ஒரு ஏழு நாள் இந்த லெபார்ட்ரி கண்டிஷனுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டடியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் குரூப்ஸ் எப்படி வந்து இப்போ எந்த டோஸ் லெவலு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மார்க்கரோ அல்லது டாட்டூஸோ யூஸ் பண்ணுறாங்க இது இல்லாமல் சில குரூப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க சேட்டிலைட் குரூப்ஸ் அப்படின்னு அதாவது அந்த ஸ்டடி முடிஞ்சு சில நாட்கள் அந்த டோஸிங் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அதாவது டிலேடு டாக்ஸிசிட்டி இல்லை அந்த டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் எதாவது ரிவர்ஸ் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக சேட்டிலைட் குரூப்ஸ் வைக்கிறாங்க சென்டினல் குரூப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இந்த ஸ்டடியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து சீக்கிரமாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடிய ஒரு சில குரூப்ஸ் அஞ்சு அனிமல் மேல் அஞ்சு அனிமல் ஃபீமேல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எதுக்குன்னா அந்த லெபார்ட்ரி கண்டிஷன்ஸில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருதான்றத செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ இது எல்லாமே இந்த டாக்ஸ் காலேஜில் ரிசர்ச்சில் பேசிக்கான ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்னெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க இப்போ ட்ரக்கு நியூ ட்ரக்கை வந்து ஃபார்முலேஷனாக மாற்றி அதை கொடுத்துட்றாங்க ஓரலாவோ டெர்மலாவோ இன்ஹலேஷனாவோ அப்போ என்னெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அதோட பாடி வெயிட்டு ஃபீடு எவ்வளோ சாப்பிடுது அப்புறம் டாக்ஸிக் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த ஸ்கின் சேஞ்சஸ் என்னாது அட்டானமிக் சேஞ்சஸ் என்னாது அதோடைய பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் என்னது இப்படி எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெமட்டாலஜி அதாவது பிளட் பேராமீட்டர்ஸ் என்னாது பயோகெமிஸ்ட்ரி பேராமீட்டர்ஸ் யூரின் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து டெத்து ரேட்டு இப்படி எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க பர்டிகுலராக அக்யூட் டாக்ஸிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நோ அப்சர்வ்டு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் லெவல் எந்த லெவல் வர எந்த டோஸ் வரைக்கும் எந்த அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்டும் வரலன்றத ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் எந்த டோஸ் அப்படின்னு அப்புறம் லோ அப்சர்வ்டு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் லெவல் கொஞ்சோண்டு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வர டோஸ் எது அப்படின்னு செக் பண்ணிக்குவாங்க அப்புறம் பெஞ்ச் மார்க் டோஸ் இதெல்லாம் வந்து
மைஸ்ல சுவிஸ் ஆல்பினோ மைஸ் இல்லைன்னா பால்சி மைஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டாக்ஸிட்டி கைட்லைன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா அக்யூப் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிக்குன்னு சில கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு டெஸ்டிங் கைட்லைன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் டூ ஜீரோ அது வந்து ஓரல் டாக்ஸிட்டி டெஸ்டிங் ஃபிக்ஸ்டு டோஸ் ப்ரொசீஜர் அப்புறம் ஃபோர் டூ த்ரீ அக்யூப் டாக்ஸிக் கிளாஸ் மெத்தட் அப் அண்ட் டவுன் ப்ரொசீஜர் அது ஃபோர் டூ ஃபைவ் தெர்மல் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிஸோட கைட்லைன் வந்து ஃபோர் ஜீரோ டூ இன்ஹலேஷன் டாக்ஸிட்டி ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஸோ இதெல்லாமே ஒரு டோஸிங் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்சர்வ் பண்ணுறது அக்யூப் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடி ரிப்பீட்டட் டோஸ் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிஸ் அதில் சப் அக்யூட் அப்படின்றது வந்து இருபத்தெட்டு நாள் ரிப்பீட்டடாக டோஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறது அப்சர்வ் பண்ணுறது ஸோ அதில் ஓரலாக இருந்தால் ஃபோர் ஜீரோ செவன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டெர்மலுக்கு ஃபோர் ஒன் டூ இன்ஹலேஷனுக்கு இது எல்லாமே இருபத்தெட்டு நாள் தான் அந்த ஸ்டடி நடக்கும் சப் குரோனிக் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிஸ் அது தொண்ணூறு நாள் நடக்கும் கைட்லைன் வந்து ஃபோர் ஜீரோ எயிட் ஓரல் டாக்ஸிட்டிக்கு நான் ரோடன்ஸில் பண்ணாங்கன்னா ஃபோர் ஜீரோ நைனு அப்புறம் டெர்மல் டாக்ஸிட்டிக்கு வந்து ஃபோர் லெவன் அப்புறம் குரோனிக் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் பண்ணுவாங்க ரிப்பீட்டடாக டெய்லி டோஸிங் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு டெஸ்டிங் கைட்லைன் நம்பர் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் டூ சில சமயம் கார்சனோஜெனிசிட்டி டெஸ்டிங்கும் பேரலாக இது கூட ரன் பண்ணிக்குவாங்க அந்த டெஸ்டிங் கைட்லைன் வந்து ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ இது ரெண்டு வருஷம் நடக்கும் இருபத்தி நாலு மாதம் இது இல்லாமல் ஸ்பெஷல் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிஸ் அது வந்து ஜீனோ டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிஸ் அந்த நம்ம கொடுக்குற அந்த நியூ ட்ரக் வந்து அந்த நியூக்ளியஸையோ அல்லது அந்த டிஎன்ஏவையோ டேமேஜ் பண்ணுதா ஏதாவது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி கேன்சரோ அந்த மாதிரி வர வைக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுற ஸ்பெஷல் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிஸ் அது ஃபோர் செவன் ஒன் வந்து எய்ம்ஸ் டெஸ்ட்டு ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் மெமேலியன் செல் ஜீன் மியூட்டேஷன் டெஸ்ட்டு ஃபோர் நைன் ஜீரோ வந்து இன்விட்ரோ மெமேலியன் ஜீன் மியூட்டேஷன் டெஸ்ட் யூசிங் தைமிடின் கைனேஸ் ஜீன் குரோமோசோமல் ஆப்ரேஷன் இப்போ குரோமோசோமையே வந்து அது பாதிக்குது அதை வந்து செக் பண்ணிக்கிறாங்க மெமேலியன் செல் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் டெஸ்ட் ஃபோர் எயிட் செவன் இது இல்லாமல் சில டெஸ்டிங்கும் இருக்குது ரோட் அண்ட் சொமேட்டிக் ஜேம் செல் மியூட்டேஷன் ஆசே ஃபோர் எயிட் எயிட்டு குரோமோசோமல் ஆபரேஷன் டெஸ்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் இது வந்து இன்வைவோ அதாவது அனிமலுக்கு ஓரளவோ ஒரு ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் கொடுத்துட்டு செக் பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது இன்விட்ரோ அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது காமட் அசே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர் எயிட் நைன் அதோட கைட்லைன் ஸோ இது சம்மந்தமாக தான் இதுக்குள்ளே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது இல்லாமல் டெரக்டோஜெனிசிட்டி ஸ்டடிஸ் அதாவது ஃபீட்டஸ்க்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்துதா அப்படின்னா நாலு கைட்லைன் இருக்குது ப்ரீநேட்டல் டெவலப்மெண்ட் டாக்ஸிட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ ஜெனரேஷன் ரீப்ரொடக்டிவ் டாக்ஸிட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ரீப்ரொடக்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டாக்ஸிட்டி ஃபோர் டூ ஒன் எக்ஸ்டெண்டட் ஒன் ஜெனரேஷன் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடி ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஸோ உங்களால் எந்த நம்பர்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமோ அதை கொடுங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலனாலும் பரவாயில்ல ஸோ அக்யூப் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடிஸ் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா லீத்தல் டோஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த அக்யூப் டாக்ஸிட்டி ஸ்டடி பண்ணுறாங்க இது வந்து ஃபர்தர் ஸ்டடிஸ்க்கு டோஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ எந்த கேட்டகரியில் அது ஃபால் ஆகுது அப்படின்ற இந்த டேபிளை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பொறுமையாக அந்த டேபிளை வந்து படிச்சுக்கோங்க படித்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் டோஸ் ப்ரொசீஜர் அதில் வந்து ஓரல் டாக்ஸிட்டி டெஸ்டிங் இதில் சைட்டிங் ஸ்டடி மெயின் டெஸ்ட் ரெண்டு இருக்கும் சைட்டிங் ஸ்டடியில் அஞ்சு அதாவது ஃபைவ் எம்ஜி பர் கேஜி இல்லை ஃபிஃப்டி எம்ஜி பர் கேஜி இல்லைனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பர் கேஜி இல்லை டூ தௌசண்ட் எம்ஜி பர் கேஜின்னு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸுக்கு அந்த டோஸை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட் டே ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பதினாலு நாள் வரைக்கும் இதை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா என்னென்னலாம் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஏதாவது ஒரு டோஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மெயின் டெஸ்ட்டுக்கு போயிடும் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் பேர் ஃபிக்ஸ்டு டோஸ் ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட் அக்யூப் அக்யூப்ட் டாக்ஸிக் கிளாஸ் மெத்தட் இதில் வந்து மூணு அனிமல்ஸ் ஒரு ஜெண்டரில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டுலேருந்து நாலு ஸ்டெப்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரே டோஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு டோஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுறது தான் இந்த அக்யூட் நீங்கள் பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட போதும் அக்யூட் டாக்ஸிக் கிளாஸ் மெத்தட் அப்படின்னு ஃபோர் டூ த்ரீ அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸாமில் அதுவே போதுமானது தான் நெக்ஸ்ட் அப் அண்ட் டவுன் ப்ரொசீஜர் இது வந்து ஃபோர் டூ ஃபைவ் கைட்லைன் இதுலேயும் ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கும் லிமிட் டெஸ்ட்
மூணு அனிமல் சர்வே ஆகணும் அல்லது மூணு அனிமல் டை ஆகணும் நெக்ஸ்ட் டெர்மல் டாக்சிட்டி இது வந்து பேட்ச் மாதிரி அப்ளை பண்ணிடுவாங்க அந்த ட்ரக்கை அதை வந்து ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த அனிமல் தான் கணக்கு அதுக்கு மிகையாக கூடாது போரஸ் காஸ் ட்ரெஸ்ஸிங்கில் அந்த ட்ரக்கை போட்டுட்டு வச்சுட்டு அதோட டெர்மல் டாக்சிட்டியை செக் பண்ணிக்குவாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கணக்கு அதுக்கப்புறம் பதினாலு நாள் வரைக்கும் அதை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து இந்த ரேஞ்சு ஃபைண்டிங் ஸ்டடி மெயின் ஸ்டடி இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு என்ன அதோடைய பிரின்சிபல் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் அக்யூட் இன்ஹலேஷன் டாக்சிட்டி ஸ்டடி இதில் வந்து இப்போ கெமிக்கல் நீங்க உருவாக்குன அந்த ட்ரக் வந்து எந்த நேச்சரை பொறுத்து தான் இதுக்கு போறது சப்போஸ் அது டாபிக்கல் அப்படின்னா டெர்மல் டாக்சிட்டி பண்ணுவாங்க அது ஒரு கேஷியஸ் மெட்டீரியல் அப்படின்னா இன்ஹலேஷன் டாக்சிட்டி பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இதுல வந்து நோஸ் மட்டும் வெளியில நீட்டிட்டு அதுல வந்து அந்த இன்ஹலேஷன் கொடுக்கறதோ அல்லது ஹோல் பாடி எக்ஸ்போஷர் எது வேணா அவைலபிள் தான் நோஸ் ஒன்லி எக்ஸ்போஷர் வந்து பெஸ்ட் எப்பவுமே ஏன்னா மொத்த அனிமல் அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகலை ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ரேட்டா இருந்தா மைசா இருந்தா நாலு மணி நேரத்து தாண்டக்கூடாது அப்படின்றது கைட்லைன் ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டடி இருக்கு ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டடி அடுத்தது வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் டைம் ப்ரோட்டோகால் டிஃப்ரெண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குவாங்க இதுலயும் வந்து நிறைய டோஸ் லெவல்ஸ் வச்சுக்குவாங்க நிறைய டைம் லெவல்ஸ் வச்சுக்குவாங்க அதுல இருந்து ஒரு டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு மெயின் ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம அப்சர்வேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்னு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் அதை வேணா ஒரு வாட்டி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரிப்பீட்டட் டோஸ் டாக்சிட்டி ஸ்டடிஸ் இது மூணு வகை நான் சொன்ன மாதிரி சப் அக்யூட் சப் குரோனிக் குரோனிக் சப் அக்யூட் இருபத்தெட்டு நாலு சப் குரோனிக் வந்து நைன்டி டேஸு குரோனிக் வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ இதுலேயும் ஓரல் டெர்மல் இன்ஹலேஷன் எல்லாமே அவைலபிள் சப் அக்யூட் டாக்சிட்டி ஓரல் இதில் வந்து பத்து அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு அனிமல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அக்யூட்டில் இங்கே பத்து அனிமல்ஸ் ஃபைவ் ஃபீமேல் ஃபைவ் மேல் இதில் வந்து சாட்டிலைட் குரூப் அப்படின்னு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருப்பாங்க நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் இருபத்தெட்டு நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு பதினாலு நாள் அந்த ஸ்டடியை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இந்த குரூப்பில் மட்டும் ஏதாவது டாக்சிட்டிஸ் ரிவர்ஸ் ஆகுதா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இதே மாதிரி இதில் டெர்மல் டாக்சிட்டி இருக்குது இன்ஹலேஷன் டாக்சிட்டி இருக்குது அந்த கைட்லைன் நம்பரை வந்து உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடிஞ்சால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓரல் டாக்சிட்டி இன் ரோடன்ஸ் நைன்டி டேஸ் சப் குரோனிக் டாக்சிட்டி இந்த கைட்லைன் வந்து ஃபோர் ஜீரோ எயிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபது அனிமல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனிமல் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் அதுங்க இறந்துருச்சுன்னா மீதி அனிமலை வச்சு அந்த டேட்டாவை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இப்போ அக்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு அனிமல் வச்சுருந்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு அனிமல் ஆகும் சப் அக்யூட்டில் பத்து அனிமல் ஆகிடுது இந்த குரோனி குரோனிக் டாக்சிட்டி ஸ்டடீஸில் ஸோ இதில் சேட்டலைட் குரூப்பு சென்டினல் குரூப்பு எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் ரோடன்ஸும் இதில் அலவுடு இந்த ஓஇசிடி கைட்லைன் படி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் எப்பவுமே ரோடன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இதில் நான் ரோடன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் ரோடன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு அனிமல் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுலேயும் ஒரு சேட்டலைட் குரூப் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டெர்மல் டாக்சிட்டி நைன்டி டேஸ் இந்த கைட்லைன் வந்து ஃபோர் லெவன் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே அதே தான் இந்த டென் மேல் அண்ட் டென் ஃபீமேல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சேட்டலைட் குரூப் வச்சுருப்பாங்க இருபது அனிமல் டென் பெர் ஜெண்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இருபத்தெட்டு நாள் அதை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஏதாவது டாக்சிட்டிஸ் நடக்குதா அப்படின்னு ரிவர்ஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக நெக்ஸ்ட் இன்ஹலேஷன் டாக்சிட்டி இதே சேம் தான் கைட்லைன் வந்து ஃபோர் ஒன் த்ரீ பத்து மேல் பத்து ஃபீமேல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் பர் டே தான் அதோட எக்ஸ்போஷர் அஞ்சு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் குரானிக் டாக்சிட்டி கைட்லைன் ஃபோர் ஃபைவ் டூ இது டுவெல் மந்த்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படியே அந்த நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இதில் என்ன அப்படின்னா நடுநடுவில் அனிமல் இறந்துருச்சுன்னா அதை அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த அனிமல் நடுவில் கில் பண்ண கில் பண்ணிவிட்டு அதை செக் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸும் இதில் உண்டு இதில் சேட்டிலைட் குரூப்பு சென்டினல் குரூப்பு எல்லாமே அவைலபிள் ஸோ சென்டினல் நாள் சொல்லியிருந்தால் அந்த லெபார்டரிக்குள்ளே ஏதாவது
இருபது பர்சன்ட் தான் சர்வைவ் ஆயிருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டடியை அப்போவே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜெனிட்டிக் டாக்சிட்டி ஸ்டடிஸ் ஸோ ஜெனிட்டிக் டாக்சிட்டி ஸ்டடிஸ் அப்படின்றது டிஎன்ஏவையும் அல்ல அந்த குரோமோசோமையும் டேமேஜ் பண்ணுதா இல்லையா இந்த கெமிக்கல் ஸோ எல்லா ட்ரக்குக்கும் அதோட சேஃப்டியும் எஃபிகேசியும் முக்கியம் அதில் வந்து இந்த சேஃப்டியை மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த டாக்சிசிட்டி டெஸ்டிங் ஸோ இதில் மியூட்டாஜெனிசிட்டி அப்படின்றது அந்த ஜீனும் அந்த டிஎன்ஏலையும் ஏதாவது ஒரு நியூக்ளியோடைடு மாறினா அதை மியூட்டேஷன் சொல்கிறோம் நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்ததுன்னா அது ஜீனோ டாக்சிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஸோ நிறைய மியூட்டாஜெனிசிட்டி நடந்திருந்தால் அது ஜீனோ டாக்சிட்டின்னு காமனாக அதை சொல்லிக்கிறோம் நம்ம ஸோ இதுக்கு என்னென்னலாம் கைட் லைன் எப்படிலாம் வந்து செக் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து எய்ம்ஸ் டெஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியமானது நான் எய்ம்ஸ் டெஸ்ட் முன்னாடியும் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் அதை வேணால் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் அதை கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு தால்மொனல்லான்ற ஸ்ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ஒரு பேக்டீரியா தான் ஒரு அகார் மீடியத்தில் அதை குரோ பண்ணுவாங்க அதில் வந்து ஹிஸ்டிடின் இல்லை ட்ரிப்டோஃபன் அப்படின்ற ஜீன் அதுக்கு கிடையாது அது உருவாக்கிக்க முடியாது அதனால் அந்த மீடியமில் ஹிஸ்டிடினோ ட்ரிப்டோஃபனோ இல்லாமல் வச்சுருவாங்க அது குரோ ஆக முடியாது இந்த கெமிக்கல் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் கெமிக்கலை போட்டோன்னா அது மியூட்டேஷன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த ஹிஸ்டிடின் மைனஸ் ஹிஸ்டிடின் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸை வச்சு அதுவே ஹிஸ்டிடினாக உருவாக்கிக்க முடியும் அப்படி உருவாக்கிடுச்சு அப்படின்னா அந்த நம்ம டெஸ்ட் கெமிக்கல் ஒரு ஜீனோ டாக்ஸிக்கு இல்லை மியூட்டேஷன் பண்ணியிருக்குது அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் அந்த ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதோடைய லெபாரட்டரி கண்டிஷன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துக்கோங்க முன்னாடியே அந்த வீடியோலையும் நான் விஷுவலாகவும் அதை கொடுத்துருந்தேன் அதையும் வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் தான் ஹெச்பிஆர்டி எக்ஸ்பிஆர்டி ஜீன்ஸ் இங்கே வந்து இந்த ஜீன் அதுக்கு இருக்கும் மியூட்டேஷன் நடந்தால் அது குரோ ஆகாது முந்தின டெஸ்ட்டை விட கொஞ்சம் மாறு மாறுபடும் அவ்வளோதான் இதில் யூஸ் பண்ணுற செல் லைன் வந்து சைனீஸ் ஆம்ஸ்டர் ஓவரி வி செவன்டி நைன் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் இந்த டெஸ்ட் பேரும் நீங்கள் அது என்ன கான்செப்ட்ன்ற ரெண்டு மூணு வரியில் எழுதுனா கூட போதுமானது நெக்ஸ்ட் இன்வைவோ மெமேலியன் செல் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் டெஸ்ட் கைட் லைன் வந்து ஃபோர் எயிட் செவன் இது வந்து அது வந்து சின்ன சின்ன நியூக்ளியை வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒரு மியூட்டேஷனோ ஜீனோ டாக்சிசிட்டியோ நடந்தால் அதை செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மைக்ரோ நியூக்ளியை டெஸ்டிங் இந்த ஸ்டெயினிங் பேர் வந்து ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளூரசன்ஸ் இன்சிட்டு ஹைப்ரிடிசேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து இன் வைவோ டெஸ்ட் அதாவது அனிமலுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதோடைய டிஷ்யூஸ் எடுத்து அதில் இருக்கிற செல்ஸை எடுத்து அந்த டிஎன்ஏல ஏதாவது மாற மாற்றுதல் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது இன் வைவோ டெஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதெல்லாம் இன் விட்ரோ இது இன் வைவோ டெஸ்டிங் கைட் லைன் பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத்தனை நாள் டோசிங் பண்ணுறாங்க எந்த மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த ரோடன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இன்னொரு கைட் லைன் வந்து குரோமோசோல த மெமேலியன் குரோமோசோமல் ஆபரேஷன் டெஸ்ட்டு அந்த கைட் லைன் வந்து ஃபோர் செவன் ஃபைவ் இதே மாதிரி சில டெஸ்ட்லாம் இருக்குது ரோடன்ட் டாமினன்ட் லீத்தல் அசை மவுஸ் ஹெரிட்டபிள் டிரான்ஸ்லோகேஷன் அசை இந்த இந்த டெஸ்ட் என்னன்ற பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட இப்போதைக்கு போதுமானது அப்புறம் இண்டிகேட்டர் டெஸ்ட் இது காமட் அசே நான் காமட் அசேவும் முன்னாடி டாக்ஸிகாலஜியில் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த டிஎன்ஏ வந்து டேமேஜ் ஆகிருந்தால் காமட் மாதிரி மாறிடும் அதான் வால் நட்சத்திரம் அதுதான் காமட் அந்த ஷேப்புக்கு மாறிச்சுன்னா அது வந்து ஜீனோ டாக்சிசிட்டி பண்ணியிருக்கு அந்த கெமிக்கல் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிக்குவாங்க ஸோ எஃப்டிஏ கைட் லைன் என்ன சொல்லுது டெரட்டோஜெனிசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா அஞ்சு கேட்டகரி பண்ணுது அப்படின்னா என்னென்னா கேட்டகரியே வந்து சேஃப்னு அர்த்தம் அது ஒரு அதாவது ஃபீட்டர்ஸை வந்து பாதிக்காது அனிமல் ஸ்டடீஸில் அது பாதிக்கலன்ற ரிப்போர்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ்லேயும் பாதிக்கலன்ற ரிப்போர்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ வந்து அது கேட்டகரி ஏ அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க டெரட்டோஜன் கேட்டகரி பி அதாவது ஃபீட்டல் ரிஸ்க் இன் அனிமல் ஸ்டடீஸ் வந்து ப்ரூவ் ஆகலை கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ்லேயும் ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து கேட்டகரி பின்றாங்க கேட்டகரி சி இதில் வந்து ரிஸ்க் இருக்குது ஆனால் வேறு வழி இல்லை அந்த ட்ரக்கை கொடுத்து ஆகணும் அப்படின்னா கொடுக்குறது வந்து கேட்டகரி சி கேட்டகரி டி அது வந்து ரிஸ்க் வந்து அதிகம் தான் ஆனால் வேறு வழி இல்லை ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் சுச்சுவேஷனோ அல்ல சிவியர் டிசீஸ் இல்னஸோ இருந்தால் அந்த கேட்டகரியில் யூஸ் பண்ணுறது கேட்டகரி டி கண்டிப்பாக ஃபீட்டர்ஸை பாதிச்சிடும் இதை கொடுக்கவே கூடாது அப்படின்னா கேட்டகரி எக்ஸ்
டெலிவரிக்கு முந்தின நாள் வரைக்கும் இந்த டோசிங் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை கில் பண்ணிடுவாங்க ஓவரிஸ் இந்த குவனாட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து செக் பண்ணிக்குவாங்க டேரக்டோசினிசிட்டி சம்மந்தமான டேட்டாவை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபீட்டஸில் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபீட்டஸ் அதில் சாஃப்ட் டிஷ்யூ இல்லை ஸ்கெல்டன் ஆல்ட்ரேஷன் எதாவது இருக்கா அப்படின்றத ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து கைட்லைன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அதே மாதிரி டூ ஜெனரேஷன் ரீப்ரொடக்டிவ் டாக்சிட்டி டெஸ்டிங் இது கைட்லைன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் இது வந்து அதான் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுத்துலேயுமே செக் பண்ணுவாங்க மேல் பொறுத்த வரைக்கும் பி ஜெனரேஷன் ஃபீமேல் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு பி ஜெனரேஷன் மேலில் வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் என்னென்ன ஸ்பேர்ம்ஸோட மொட்டிலிட்டி இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அந்த டோசிங் நடந்த பிறகு அந்த அதாவது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆனவங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து அந்த எஸ்ட்ரஸ் சைக்கிள் அதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அதனுடைய ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் அதையும் வந்து செக் பண்ணிக்குவாங்க அந்த அது அந்த குட்டியான அனிமல்ஸ் ரேட்ஸோட குட்டி அனிமல்ஸோட அதோடைய வெயிட்டு அதில் ஏதாவது மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கா அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸில் அதை வந்து செக் பண்ணிக்குவாங்க இது டூ ஜெனரேஷன் ரீப்ரொடக்டிவ் டாக்சிட்டி ஸ்டடி அடுத்தது ரீப்ரொடக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் டாக்சிட்டி டெஸ்டிங் ஃபோர் டு ஒன் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறதும் ரேட்ஸ் தான் ஸோ அந்த குட்டியான ரேட்ஸில் அதோடைய அதோட வளர்ச்சி அப்புறம் வந்து அதோடைய வெயிட்டு இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்குவாங்க அதோட கிராஸ் அப்நார்மாலிட்டியும் செக் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அடுத்தது எக்ஸ்டெண்டட் ஒன் ஜெனரேஷன் டாக்சிட்டி ஸ்டடி இது வந்து கைட்லைன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ இது கோஹாட் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க இதில் மூணு கோஹாட் இருக்கும் கோஹாட் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் டாக்சிட்டி ஸ்டடிஸ் இப்போ பார்க்க போகிறது பாய்சனிங் கேசஸ் அதனுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஜென்ரல் ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பாய்சனிங் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பாய்சன் என்னதுன்றதை கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஸோ நாலு விதமாக அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று கொரோசிவ்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிடோ அல்லது ஸ்ட்ராங் ஆல்கலியோ அல்லது இரிட்டன்ஸ் இன்னார்கானிக் நான் மெட்டாலிக் இல்லை இன்னார்கானிக் மெட்டாலிக் இல்லை ஆர்கானிக் இது இல்லை கேஸ்டர் சீட்ஸ் குரோட்டன் ஆயில் இல்லை அனிமல் பாய்சனிங்கா ஸ்னேக் வெனம் கேன்தரைட்ஸ் இல்லை நியூரோட்டிக்ஸா அதாவது செரிபரல் டாக்சிசிட்டி பண்ணுதா இல்லை ஸ்பைனல் கார்டை பாதிக்குதா அதாவது கார்டியாக் சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஜிட்டாலிஸ் கார்டியாக் சிஸ்டமை பாதிக்கும் அல்லது கார்பன் மோனாக்சைடோ கோல் கேஸோ எது வந்து அந்த பாய்சன் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் தி பேஷண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட் வந்து நாலு வகைப்படும் ஒன்று ஃபல்மினட் அதாவது ரொம்ப லார்ஜர் டோஸ் ஆஃப் த டாக்ஸிக் டாக்ஸிகண்ட் ஆர் பாய்சன் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அது ஃபல்மினட் அப்புறம் அக்யூட் கொஞ்சம் டோஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு ஷார்ட்டர் பீரியடில் திரும்ப திரும்ப ஷார்ட் சின்ன சின்ன டோஸஸ் எடுத்துட்டாங்க தடனாக நிறுத்தின வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸும் அக்யூட்டில் தான் வரும் ஸோ ஸ்மாலர் டோஸ் பர லாங்கர் பீரியட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அது வந்து குரோனிக் டாக்சிசிட்டி அதாவது குரோனிக் பாய்சனிங் அப்புறம் சப் அக்யூட் அப்படின்றது இதில் குரோனிக்குக்கும் அக்யூட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு பாய்சனிங் நெக்ஸ்ட் டாக்சிட்ரோம்ஸ் என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ரெக்கார்ட் பண்ணுறது மேஜராக அந்த சிம்டம்ஸை சொன்னால் நாலு வகைப்படும் ஒன்று ஆன்டிகோலினர்ஜிக் சிம்டம்ஸ் சிண்ட்ரோம்னா குரூப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் அப்புறம் கோலினர்ஜிக் சிண்ட்ரோம் சிம்பத்தோ மிமட்டிக் சிண்ட்ரோம் அதுக்கப்புறம் வந்து செடேட்டிவ் சிண்ட்ரோம் ஸோ எந்தெந்த ட்ரக்கு எந்தெந்த சிம்டமாக பண்ணுது அப்படின்றத இங்கே நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் அதை பொறுமையாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஸோ ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் ஆன்டி பார்க்கின்சன் ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஆன்டிகோல் அதாவது ட்ரைனஸ் ஆஃப் செக்ரீஷன் அதெல்லாம் பண்ணும் கோலினர்ஜிக் ட்ரக்ஸ் அதாவது இன்செக்டிசைடு பெஸ்டிசைடு பாய்சனிங் அதுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செக்ரீஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் ஆக்டிங் ஆன் த பிரெயின் இப்போ மார்பின் கொக்கெயின் இதுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூரலாஜிக்கல் சிம்டம்ஸை அதிகமாக வச்சுருக்கோம் செடேட்டிவ் சிம்டம்ஸ் பார்பிச்சூரேட்ஸ் பென்சோடைசிபைன்ஸ் அப்புறம் குளோனிடின் இதெல்லாம் வந்து செடேட்டிவ் சிம்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த டாக்ஸிட்ரோம்ஸ் என்ன அது குரூப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்குது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கிளினிக்கல் இவாலுவேஷன் அதில் ஆம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எதாவது அலர்ஜி இருக்கா எந்த மெடிக்கேஷன்ஸ் ரெகுலராக எடுக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எந்த மெடிக்கேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அவங்களுக்கு கடைசியாக என்ன சாப்பிட்டாங்க எந்த காரணத்தால் அவங்க அந்த பாய்சனிங்க்கு தள்ளப்பட்டாங்க இப்படி எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்புறம்
சப்போஸ் பால்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருந்தா வேசோ ப்ரெஸ்ஸாஸ் இல்லை பெட் சைடு வந்து அவங்கள தலை வந்து நிமிந்து வச்சுக்கிட்டா அது ட்ரெண்டால் பர்க் பொசிஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து கார்டியாக் ஏறு துமியாஸ்னா லிக்னோகெயின் அப்புறம் டிப்ரெஷன் ஆஃப் சிஎன்எஸ் அது வந்து ஒரு கிளாஸ் கோஸ் கே கோமா ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒன்று வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க யூஸ்வலாக கோமா காக்டைல் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதான் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் தயமின் நலாக்ஸோன் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு அப்புறம் இவால்யூவேஷன் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிருக்கா இல்லை டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கா இல்லை ஆசிட் பேஸ்ட் டிஸ்ஆர்டர் நடந்திருக்கா கன்வல்ஷன்ஸ் இல்லை அஜிட்டேஷன் ஆர் அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் இதில் என்ன அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணிக்குவாங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குவாங்க நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி மூமெண்ட் டிஸார்டர்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த மூமெண்ட் டிஸார்டர்ஸ் எது சம்மந்தமானது அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அது போயிடும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரோலைட் டிஸ்டபன்சஸ் ஹைப்பர் கெலிமியா ஹைப்போ கெலிமியா ஹைப்போ நேட்ரிமியா ஹைப்பர் நேட்ரிமியா அப்புறம் ஹைப்போ கேல்சியமியா யூஸ்வலா ஹைப்பர் கேல்சியமியா வர்றது இல்லை பாய்சனிங்ல நெக்ஸ்ட் டீ கண்டாமினேஷன் ஸோ அவங்க வந்து சப்போஸ் ஸ்ப்ரே அடிச்சிருக்காங்க அவங்க ஸ்கின்ல வந்து அது பட்டிருக்கு ஒரு பெஸ்டிசைடு அப்படின்னா அது கண் அந்த ஸ்கின்லலாம் அது இருக்கும் ஸோ அதை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கணும் அதாவது டீ கண்டாமினேஷன்றது அன்அப்சார்ப்டு டாக்சின் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து டீ கண்டாமினேஷன் இன்ஹலேஷன் வழியாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து அந்த பேஷண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ அந்த இன்ஹலேஷன்லேருந்து நீங்கள் அதர் ஏரியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறீங்க ஐ எக்ஸ்போஷர் இருந்தால் ஐயை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிறது ரிங் அதாவது சலைனோ வாட்டரோ வச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஜிஐடி ஜிஐடி அப்போ உள்ளே போயிடுது அப்சார்ப் ஆயிடுது அப்போ வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது ஜிஐடிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை அது வந்து எமிசிஸ் கேஸ்டிக் லேவேஜ் கெத்தார்சிஸ் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் இல்லை ஹோல் பவல் இரிகேஷன் இந்த மெத்தட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எமிசிஸ்ன்றது ஒரு எமிட்டிக்கை கொடுத்து அந்த பாய்சனை வந்து வெளியில் எடுத்துக்கிறது அப்போ மார்பின் சப்கியூட்டேனியஸ் இன்ஜெக்ஷனும் கொடுக்கலாம் கேஸ்டிக் லேவேஜ் அப்படின்னு ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டமக்கை வந்து வாஷ் பண்ணுறது அதுக்கு வந்து பொட்டாசியம் பர்மாங்கினேட்டு வாட்டர் சலைனு இந்த மாதிரி எது வேணால் யூஸ் பண்ணி அதை ரயில் ஸ்டூப் வழியாக கொடுத்து அதை வாஷ் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க அதுதான் கேஸ்டிக் லேவேஜ் நாலு மணி நேரத்துக்கு உட்பட்டதாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸுக்கு போக முடியும் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் இது வந்து அந்த டாக்ஸிகண்ட்டோட பைண்ட் ஆகிக்கும் அட்சாப் ஆகிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இதோட பிரின்சிபல் இந்த ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஒன் ஹவர் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷனுக்குள்ளே இதை கொடுத்தாங்கன்னா அது எஃபெக்டிவ் அடுத்தது கெத்தார்சிஸ் கெத்தார்சிஸ் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து அதை ப்யூரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேஸ்டிக் கண்டென்ட்ஸை ப்யூரிஃபை பண்ணுறது தான் இதோட நோக்கமே ஸோ அதுக்கு எதை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெக்னீஷியம் சிட்ரேட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் இல்லை சாக்கரைட்ஸ் லைக் சார்பிட்டால் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹோல் பவல் இரிகேஷன் அந்த கட் லேவேஜ் தான் இது அதுக்கு வந்து பாலியத்திலிங் லைக்கால் அதாவது இஎல்எஸ் அல்ல பாலியத்திலிங் லைக்கால் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எலிமினேஷன் அதாவது ஸ்டெபிலைசேஷன் இவால்யூவேஷன் டீகண்டாமினேஷன் அதுக்கப்புறம் எலிமினேஷன் இது ஃபோர்ஸ்டு டயூரிசிஸ் டயூரிட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து அந்த டாக்ஸிக் சப்டன்ஸை ரீனல் வழியாக ரிமூவ் பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் டெக்னிக்ஸ் அது ஹீமோ டயாலிசிஸ் ஹீமோ பெர்ஃபியூஷன் பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் ஹீமோ ஃபில்ட்ரேஷன் பிளாஸ்மா ஃப்ரெசிஸ் பிளாஸ்மா பெர்ஃபியூஷன் அப்புறம் கார்டியோ பல்மனரி பைபாஸ் ஹீமோ டயாலிசிஸ் அதாவது அந்த ட்ரக் வந்து பிளட்டில் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹீமோ டயாலிசிஸ்க்கு போகலாம் வால்யூம் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கு அதிகமாகி பிளட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இல்லை அப்படின்னா ஹீமோ டயாலிசிஸ்க்கு போக முடியாது அந்த டைம் ஹீமோ பர்ஃபியூஷன் நான் டயாலிசபிள் ட்ரக்ஸுக்கு அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க பார்பிச்சுரேட்ஸ் டையேசிமம் பாய்சனிங் இல்லை ஆர்கனோ பாஸ்பேட் பாய்சனிங் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் மேனிபுலேஷன் ஆஃப் பிஹெச் பிஹெச்சை வந்து அதான் அசிடிக் ட்ரக்காக இருந்தால் யூரினரி ஆல்கலைனைசர் கொடுப்பாங்க ஒரு ஆல்கலைன் ட்ரக்காக இருந்தால் யூரினரி அசிடிஃபிகேஷன் பண்ணி அந்த ட்ரக்கை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறது வந்து ஏன்னா அந்த ட்ரக்கை வந்து அன்னைஸ்ட் அயனைஸ்டாக மாறி அது வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் இந்த ட்ரக்கு அதுக்குரிய ஆன்டிடோட் தெரிஞ்சுதுன்னா அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆன்டிடோட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம்ஸில் ஒர்க் பண்ணுது தனியாக வந்து ஆன்டிடோட்டுன்னு கொஸ்டினில் வரலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்ன பண்ணுதுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் ஆக்சலரேட் பண்ணும் மெட்டபலைட் டாக்ஸிக் மெட்டபலைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் ரிசப்டாரில் போய் பைண்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்
காப்பருக்கு வந்து டி பென்சில் அமைன் மற்ற லெட்டுக்கு வந்து இடிடி அந்த மற்ற ஹெவி மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து டைமர் கேப்ரால் அதுக்கப்புறம் நர்சிங் சைக்கியாட்ரிக் கேர் ஏன்னா அவங்க எதனால இந்த டாக்ஸிஸ் இந்த பாய்சனிங்க்கு தள்ளப்பட்டாங்க மறுபடியும் அவங்க அதை வந்து தொடரக்கூடாதுன்ற கவுன்சிலிங் தான் இந்த நர்சிங் அண்ட் சைக்கியாட்ரிக் கேர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் பார்பிச்சுரேட் பாய்சனிங் இதில் அக்யூட் பார்பிச்சுரேட் பாய்சனிங் இருக்கு அதுக்கு சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பீச்சியா டாக்ஸியா ஹைப்போதெர்மியா அக்யூட்டேனியஸ் புல்லே இந்த ஸ்கின்னை வந்து பாதிக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் க்ரானிக் பார்பிச்சுரேட் பாய்சனிங் அது தேவைப்படுற பார்பிச்சுரேட்டோட டோஸ் வந்து அதிகமாகிடும் டாலரன்ஸ் வந்து அது வந்து க்ரானிக் பார்பிச்சுரேட் பாய்சனிங் இதில் வந்து கேஸ்ட்ரிக் லாவேஜ் ஆக்டிவேட்டட் சார்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து போஸ்ட் ஆல்கலைன் டயோரிசிஸ் இல்லை ஹீமோடயலிசிஸ் சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் இல்லை வித்ட்ராவலாக இருந்தால் வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸை ட்ரீட் பண்ணுற கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இது வந்து பார்பிச்சுரேட் பாய்சனிங்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஓபிஐடு பாய்சனிங் ஓபிஐடு வந்து நிறைய ஓபிஐட்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் ஆக்டிங் லாங் ஆக்டிங் மார்பின் வந்து அதோட மெட்டபலைட்டும் வந்து டாக்ஸிக் தான் ஸோ இது வந்து எந்த ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும் சப்கியூட்டேனியஸா இன்ட்ரா மஸ்குலரா இன்ட்ரா வீனஸா எந்த ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அவங்க பாய்சனிங் நடந்திருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கணும் அக்யூட் பாய்சனிங் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயம் இருக்கும் பின் பாயிண்ட் பியூப்பிள் ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன் அப்புறம் கோமா இந்த மாதிரி இருந்தா அது ஓபிஎட் பாய்சனிங் அது வந்து இன்டென்ஷனலா இல்ல தெரியாம எடுத்துக்கிட்டாங்களா அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ அது க்ரோனிக் பாய்சனிங்கா இல்ல அக்யூட் பாய்சனிங்கான்றது தெரிஞ்சுக்கணும் டயக்னோசிஸ் வந்து இப்போ ட்ரக் அடிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற நீடில் மார்க்ஸ் இருக்கும் டெர்மல் ஸ்கார்ஸு ஹைப்போக்ளைசிமியா ஹைப்பாக்சியா இதெல்லாம் இருக்கும் இது ரேடியோ இம்யூனோ ஆசே இல்லை கேஸ் குரோமோட்டோகிராஃபி இல்லை ஜிசிஎம்எஸ் இல்லை ஹெச்பிஎல்சி மூலமாகவும் இந்த மார்ப் அந்த அந்த ட்ரக் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ப்ளட்டில் டாக்ஸிக் லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணிக்குவாங்க வைட்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் செக் பண்ணிக்குவாங்க ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷனாக இருந்தால் இதோட ஆன்டிடோட் வந்து நலாக்ஸோன் இல்லை நால்ட்ரக்ஸோன் நெக்ஸ்ட் ஆர்கனோ ஃபாஸ்பரஸ் காம்பவுண்ட் பாய்சனிங் இது ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஒரு பூச்சி மருந்து அதோடைய பாய்சனிங் தான் நிறைய பூச்சி மருந்தோட பேர்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்கு அது என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க அதோடைய டாக்ஸிகோ கைனட்டிக்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு கோலினஜிக் சின்ட்ரோம் தான் இருக்கும் அதாவது செக்ரீஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாகிடும் அதுதான் இதோடைய முக்கியமான தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அம்சம் ஸோ இது வந்து மசில்ஸை வந்து பேரலைஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ அக்யூட் பாய்சனிங்காக இருந்தால் இந்த ஸ்லட்ஜின்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு கோட் வேர்டு சலிவேஷன் லாக்ரிமேஷன் யூரினேஷன் டயரியா ஜிஐ சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் சிஎன்எஸ் டாக்ஸிட்ரோம்ஸ் இது வந்து ஸ்லார்டு ஸ்பீச் ட்ரெமரு ட்ரௌசினஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இது சம்டைம்ஸ் வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ் கழித்து வரலாம் இல்லை ஃபோர் வீக்ஸ் கழித்து அந்த சிம்டம்ஸ் மறுபடியும் வரலாம் அது இன்டர்மீடியட் சின்ட்ரோம் இல்லை டிலேடு சிம்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் க்ரோனிக் பாய்சனிங் இது வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபார்மர்ஸ் அவங்களுக்கு தான் இது அதிகமாக வர்றது ஏன்னா கண்டினியூஸாக அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அக்யூட் பாய்சனிங்காக இருந்தால் டீகன்டாமினேஷன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஆன்டிடோட்ஸ் முக்கியமானது அட்ரோபின் ஆ ஆக்சைம்ஸ் ப்ராலிட் ஆக்சைம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஸோ அட்ரோபின் எப்படி அதை ஆன்டி கோலினர்ஜிக்காக ஒர்க் பண்ணுது ஆக்சைம்ஸ் ஆன்டி கோலினஸ்ட்ரேஸ் என்சைம் வந்து ரீஆக்டிவேட் பண்ணிக்குது நெக்ஸ்ட் லெட் பாய்சனிங் ஸோ லெட்டு வந்து நிறைய இந்த செராமிக்ஸு லெட் பைப்ஸு சில்வர் ஜுவல்லரி ஒர்க்கர்ஸு இல்லை ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஆக்குபேஷனல் எக்ஸ்போஷராக இருக்கலாம் இதில் வந்து அக்யூட் லெட் பாய்சனிங்கும் இருக்குது க்ரானிக் லெட் பாய்சனிங் இருக்குது அது என்ன சிம்டம்ஸ்ன்றதை பொறுமையாக உட்காந்து படிச்சுக்கோங்க மெர்க்குரி பாய்சனிங் இது குவிக் சில்வர் இல்லை லிக்விட் சில்வர் சொல்லலாம் இதில் வந்து இன்ஹலேஷன் எக்ஸ்போஷராக இருக்கலாம் அல்லது ஓரல் எக்ஸ்போஷராக இருக்கலாம் அது வந்து இன்ஹலேஷனாக இருந்தால் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கை பாதிக்கும் இன்ஜெக்ஷனாக இருந்தால் வாமிட்டிங் டைரியா இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கும் டாக்ஸிட்ரோம்ஸ் ஒவ்வொரு இதுக்கும் மாறிக்கும் அதாவது மெர்க்குரி குரானிக்காக இருந்தால் கொஞ்சம் அது கிட்டத்தட்ட சிமிலராக இருக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்காக இல்லை ரீனல் ட்ராக்கை பாதிக்குதா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இன்ஹலேஷனாக இருந்தால் அங்கேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆன்டிடோட்ஸ் வந்து டைமேர்க்கு அப்புறம் டீபென்சிலமைன் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்சனிக் பாய்சனிங் ஆர்சனிக் வந்து ஒரு ஹெவி மெட்டல் இதுவும் அக்யூட் பாய்சனிங்கும் பண்ணலாம் குரோனிக் பாய்சனிங்கும் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட்டிவ் தெராப்பி ஆன்டிடோட்ஸ் பிரிட்டிஷ்
ஸோ என்னால் முடிஞ்சதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் இது உங்கள் எக்ஸாமுக்கு பயன்படும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பாம டாபிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கேட்டதுக்க